প্রিয় শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বোর্ড 2022 এর এখন আমরা আরেকটা সেজনশীল সলভ করব বহুপদী চ্যাপ্টার এর রাজশাহী বোর্ড 2022 এর পর দুইটা সেজনশীল হয় তার মধ্যে একটা আমরা অলরেডি সলভ করেছি এখন আমরা দ্বিতীয় আরেকটা সেজনশীল সলভ করব তো খেয়াল করো অনেক সহজ একটা সেজনশীল ছিল এটা দুইটা রাশি দেওয়া আছে একটা f1 x এবং f2 x একটা রাশি দেওয়া আছে কোন প্রশ্নে বলছে যে z একটা জটিল সংখ্যা দিছে -4 4i এর মডুলাস ও মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয় করো তো মডুলাস ও মুখ্য আর্গুমেন্ট এটা মূলত জটিল সংখ্যার অংশের তো যাই হোক আমরা তারপর এটা সলভ করে দেই দেখো খেয়াল করো আমরা মডুলাস বের করব এবং আর্গুমেন্ট বের করার নিয়মটা জানি তো আমাদের যে দেওয়া আছে z এই মানটা আগে লিখে ফেলি দেওয়া আছে z কত আছে -4 4i এই মানটা দেওয়া আছে এখন আমাদেরকে এটার মডুলাস বের করতে হবে তো আমরা জানি মডুলাস এম ও ডি জেড বা তোমরা মডুলাস জেড লিখতে পারো সরাসরি মডুলাস জেড বের করার সূত্র হচ্ছে কি √ ওভার এই দেখো বাস্তব অংশ বাস্তব অংশ কোনটা আছে -4 এর সহগ এটা স্কয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশ কোনটা 4i 4i এর সহগ কি 4 না 4 এর উপর স্কয়ার তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো 16 32 পাবো 32 কে रूट टू और तो हमारा मॉडुलस पे एक लाभ मॉडुलस एर मानता होता है तो हमारा फोर रूट टू एक बार हमारा आर्गुमेंट निर्णय करो मुख्य आर्गुमेंट तो मुख्य आर्गुमेंट निर्णय शुद्ध रूप से हो सिलो मुख्य आर्गुमेंट তাহলে মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয়ের জন্য মুখ্য আর্গুমেন্ট থিটা এটা সমান কি ছিল যেহেতু এই মানটা কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত দেখো তো বাস্তব অংশটা মাইনাস আর কাল্পনিক অংশটা প্লাস তার মানে বাস্তব অংশটা মাইনাস কাল্পনিক অংশ প্লাস তাহলে এটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে তো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে আর্গুমেন্ট বের করার জন্য আমরা সূত্র জানি পাই মাইনাস tan ইনভার্স মডুলাস দিয়ে উপরে হচ্ছে x এর সহগ মানে কাল্পনিক অংশ কাল্পনিক অংশ কি আছে কাল্পনিক অংশ হচ্ছে 4 আর নিচে হচ্ছে বাস্তব অংশ -4 এটা মডুলাস দিয়ে দেব এখন দেখো ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে পাই মাইনাস tan ইনভার্স 1 তো tan ইনভার্স 1 বলতে আমরা কত বুঝি পাই বাই 4 45 45 ডিগ্রি মান তার মানে পাই বাই 4 তো এটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে 4 পাই মাইনাস পাই অর্থাৎ 3 পাই ডিভাইডেড 4 তার মানে যে সংখ্যাটা দেওয়া আছে মাইনাস 4 প্লাস 4i এর মডুলাস হচ্ছে 4 রুট 2 এবং আর্গুমেন্ট হচ্ছে 3 পাই বাই 4 আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি এটা অনেক সহজ একটা প্রশ্ন ছিল তোমরা খ নং প্রশ্নটা এখন দেখো সবাই f2 অফ x সমান 0 এই সমীকরণের একটি মূল অপরটির বর্গের সমান হলে a এর মান নির্ণয় করো তো যেখানে আলফা সমান 9 বিটা সমান 2 এবং গামা সমান -1/3 a 2 এরকম মানটা দেওয়া আছে তো f অফ 2 এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এটা সমান 0 ধরলে আমাদের এই যে আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা এক্স প্লাস গামা এই মানটা সমান 0 এই সমীকরণের আমাদের একটি মূল অপরটার বর্গ তো আমরা প্রথমে যে মানগুলো দেওয়া আছে এগুলো আগে লিখে ফেলি দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে f2 অফ x সমান আলফা x স্কয়ার প্লাস বিটা x প্লাস গামা এই মানটা দেওয়া আছে আবার বলা আছে f2 অফ x সমান 0 আবার f2 অফ x সমান 0 তাহলে আমরা এই মানটা সমান 0 লিখতে পারি যেহেতু এটাও f2 অফ x এটাও f2 অফ x তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি অতএব আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা x প্লাস গামা সমান 0 এটা আমরা এক নং আপাতত দিয়ে রাখলাম কারণ এখানে এখনো আমাদের আলফা বিটা গামা এর মান বসাতে হবে তাহলে ওটাও দেওয়া আছে এই মানটা একটু লিখে ফেলি কি দেওয়া আছে আলফা সমান হচ্ছে 9 বিটা সমান 2 এবং গামা সমান মাইনাস 1 বাই 3 ইনটু a প্লাস 2 হলে আমরা এক নং হতে কি পাই খেয়াল করো আলফা এর মান বিটা এর মান গামা এর মানটা আমরা এক নং এ বসাই দেই দিলে আমরা পাবো কত 9x স্কয়ার প্লাস 2x আর এই যে গামা এর জায়গায় আমরা এই মানটা বসাই মাইনাস 1 বাই 3 a প্লাস 2 ইকুয়াল 0 তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখো এটা যদি আমি লসাগু করে দেই পুরোটা লসাগু হচ্ছে 3 3 আর 9 গুণ করলে হচ্ছে 3 9 27x স্কয়ার প্লাস 6x মাইনাস এই থেকে কাটা মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করলে মাইনাস a আ প্লাস 2 এটা আমরা একবারে ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখলাম তো খেয়াল করো আমি তিনটা কিছু পার করে দেই তাহলে আমাদের ফলাফলটা থাকবে হচ্ছে কি 27x2 6x a 2 0 তো আমরা আপাতত এই পর্যন্তই রেখে দিলাম এটাকে আমি দুই নং সমীকরণ দিলাম এখন প্রশ্নে বলছে যে যে সমীকরণটা আমরা পাবো অর্থাৎ আলফা এবং বিটা গামা এগুলোর মান বসানোর পর আমরা যে সমীকরণটা পাবো f2 x একটি মূল অপরটির বর্গ একটা মূল অপরটির বর্গ মানে কি একটা যদি আলফা এস হয় তাহলে আর একটা হবে আলফা স্কয়ার একটা মূল অপরটির ঠিক বর্গ তো সেই অনুযায়ী আমরা দুই নং সমীকরণের মূল ধরে নেই ধরি দুই নং সমীকরণের মূলদ্বয় 
তো আমরা দুই নং সমীকরণের মূলদয় ধরে নিলাম আলফা ও আলফা স্কয়ার তাহলে একটা মূল যদি আলফা হয় তাহলে একটা মূল আলফা স্কয়ার এটা নিয়ে কারো সন্দেহ নাই কারণ প্রশ্নেই বলা আছে যে একটি মূল অপরটির বর্গের সমান তাহলে দেখো আমরা মূল শক দেখা সমীকরণের মূল শক সম্পর্ক তো জানি সবাই জানি কি এই দুটা যোগফল আমি আলফা প্লাস আলফা স্কোয়ার সমান আমাদের সূত্রের মাইনাস উপরে হয় এক্স এর সহক এক্স এর সহক হচ্ছে সিক্স আর এক্স স্কোয়ার সহক নিচে আসে সাতাশ তো এটা যদি আমি কাটাকাটি করি তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন দিন গুলো ছয় তিন নয় সাতাশ তাহলে হবে মাইনাস টু বাই নাইন আমরা এই নাইনটাকে একটা কাজ করি এদিকে গুণ করে দেই নাইনটাকে যদি আমি গুণ করে দেই তাহলে হবে নাইন আলফা স্কোয়ারটা আগে লিখলাম নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস এটা হবে নাইন আলফা ইকুয়াল মাইনাস টু এখন দেখো আমরা এই টুটাকে এদিক পার করে আনবো নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস নাইন আলফা প্লাস টু সমান জিরো তো আমরা এখন জাস্ট মিল্টাম করব নয় দেখুন আঠারো আর তিন আর ছয় যোগ করলে হচ্ছে আঠারো তারপরে নাইন আলফা স্কোয়ার প্লাস সিক্স আলফা প্লাস থ্রি আলফা প্লাস টু এটা জাস্ট মিল্টাম করব এখন যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে আমি কমন নেই থ্রি আলফা কমন যায় থ্রি আলফা কমন দিলে আমাদের থাকে হচ্ছে আরও একটা থ্রি আলফা থাকে প্লাস হচ্ছে গিয়ে টু থাকে আবার দেখো এখান থেকে আমি যদি ওয়ান কমন নেই তাহলে হবে থ্রি আলফা প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তো আমি যদি ক্যালকুলেশন করি থ্রি আলফা প্লাস টু কমন নিয়ে নেই তাহলে থাকবে হচ্ছে থ্রি আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা জানি যে দুটো উৎপাদকের গুণফল জিরো হলে এগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে জিরো লেখা যায় অর্থাৎ আমরা এটাকে আলাদা করে জিরো লিখবো এটাকে আলাদা করে জিরো লিখবো তো আমরা যদি আলাদা আলাদা করে জিরো লিখছি এটাকে আলাদা করে জিরো লিখি তাহলে আমরা আলফায় একটা মান পাবো সেই মানটা হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি আর এখানে এটাকে আলাদা করে জিরো লিখি তাহলে সেখানে একটা আলফায়ের মান পাবো হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা তোমরা যদি সমস্যা মনে হয় তুমি এই মানটাকে জিরো ধরে আলফায়ের মান বের করবা এই মানটাকে জিরো ধরে আলফায়ের মান বের করবা এই দুটা মান পাবা তো এখনও আমাদের কাজ শেষ হয়নি কারণ আমাদেরকে এ এর মান নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা তো এ আলফায়ের মান বের করলাম আলফায়ের মানটা তো আমাদের বের করা আসলে কাজ ছিল না আমাদের দরকার এ এর মান তো এ বের করতে গেলে আলফায়ের মানটা লাগবে এই আমি আলফাটা ক্যালকুলেশন করে রাখলাম এখন আমরা দেখি এটা আছে কোথায় এ আছে হচ্ছে ধ্রুবক পথ তো ধ্রুবক পথ আমরা যদি মূল দয়ের যোগফল বের করছি তাহলে এখন মূল দয়ের গুণফলটা বের করে নেব তো দেখো এখন সবাই আমরা এখন এই দুইটা মূল গুণ করব আলফা আলফা স্কোয়ার গুণ করব তো আমরা যদি গুণ করি তাহলে পাবো আলফা ইন্টু আলফা স্কোয়ার সমান আমরা জানি দুইটা দেখার সমীকরণে মূল দ্বারা গুণফল সমান কি হয় ধ্রুবক পথ ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার সব ধ্রুবক পথ কত আছে মাইনাসটা সহ লিখো এ প্লাস টু ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার সহ হচ্ছে সাতাশ তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে পাবো হচ্ছে গিয়ে আলফা কিউব সমান মাইনাস এ প্লাস টু ডিভাইডেড টোয়েন্টি সেভেন তো দেখো আমি এখন যদি আলফা এর মানটা এখানে জাস্ট বসা দিই তাহলে আমি এর মান পেয়ে যাব আলফা সমান কত আছে একটা হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি একটা ওয়ান বাই থ্রি দুইবার বসানো লাগবে তো আমি একটা কাজ করি এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দেই এখন তিন নং এ তিন নং এ আলফা সমান একবার আমি মাইনাস টু বাই থ্রি বসাবো মাইনাস টু বাই থ্রি বসি আলফা এর জায়গায় যদি মাইনাস টু বাই থ্রি বসাই আলফা এর উপর কিউব আছে ইকুয়াল মাইনাস এ প্লাস টু ডিভাইডেড টোয়েন্টি সেভেন তাহলে দেখো ক্যালকুলেশন করলে কি আসে এটা হচ্ছে মাইনাস টু এর উপর কিউব করলে হয় এইট আর থ্রির উপর কিউব করলে হবে সাতাশ মাইনাস এ প্লাস টু ডিভাইডেড টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস মাইনাস আমি ওপর সাথে ক্যাটাগরি দিলাম এবং সাতাশ সাতাশ দ্বারা গুণ করে দিলে সাতাশ সাতাশটা বাদ যায় তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে এইট এ প্লাস টু তাহলে এখান থেকে আমরা এ এর মানটা পাবো হচ্ছে সিক্স এ একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এ এর মান আবার দেখো আমরা আরেকটা আলফা এর মান জানি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সেই মানটাও আমরা একটা কাজ করবো দুই নং বসাবো তিন নং এ সরি তিন নং এ আলফা সমান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বসে তো মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বসালে এখানে যদি বসায় দেয় আলফা এর জায়গায় মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি কিউব সমান মাইনাস এ প্লাস টু ডিভাইডেড টোয়েন্টি সেভেন বাকি থাকে হচ্ছে মাইনাসের উপর কিউব করতে মাইনাসই হয় মাইনাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন ইকুয়াল মাইনাস ইন্টু এ প্লাস টু ডিভাইডেড টোয়েন্টি সেভেন মাইনাস মাইনাস ওয়ে পাশ থেকে ক্যান্সেল আউট সাতাশ সাতাশ বুঝতেই পারছো আগের মতো করে গুণ করে দিলাম তাহলে বাকি থাকতে হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল এ প্লাস টু অতএ এ সমান হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান একটা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম অর্থাৎ এর আমাকে মান নির্ণয় করতে বলছে আমরা এর মান একবার সিক্স বের করলাম একবার এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বের করলাম এই পর্যন্তই আমাদের যে সমীকরণটা সাজাতে বলছে এটাই আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি বুঝতে গণম কোষ্ঠ দেখো এফ ওয়ান অফ এক্স সমান জিরো এই সমীকরণের মূল দয় পি কিউ হলে ওয়ান বাই পি কিউব ও ওয়ান বাই কিউ কিউব এই দুই মূল বিষয় সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো আমরা শুরুতে লিখে ফেললাম দেওয়া আছে এফ ওয়ান অফ এক্স সমান
এবার প্রশ্নে বলছে কি যে এই সমীকরণ যে সমীকরণটা আমরা এখন f1 এর মানটা 0 ধরে পাইলাম ওই সমীকরণের মূলদ্বয় হচ্ছে pq তাহলে 1 নং এর মূলদ্বয় তো প্রশ্ন যেটা দেওয়াই আছে আমাদের তো ধরে নেওয়া লাগবে না প্রশ্নে দেওয়াই আছে কি মূলদ্বয় pq তাহলে মূলদ্বয় হচ্ছে pq তো আমরা প্রথমে 1 নং এর মূলদ্বয় ধরলাম pq এখন তোমাকে বলছে এই দুই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করো তো দেখো তার আগে আমরা মূল সহগ আগে সম্পর্কটা বের করে নেই মূল সহগ সম্পর্কটা এরকম p q 7/4 তাহলে ক্যালকুলেশন করলে হবে 7/4 এবং আরেকটা মান বলছে p q p q সমান কি হয় মূলদ্বয়ের গুণফল সমান আমরা জানি ধ্রুবক পদ বাই x স্কয়ার সহগ ধ্রুবক পদ হচ্ছে 3 x স্কয়ার সহগ হচ্ছে কত 4 তো আমরা আপাতত এই দুইটা মান পেয়ে গেলাম এই দুইটা মান আমরা রেখে দেই এই দুইটা মান আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে তো যাই হোক এখন দেখো 1/p cube ও 1/q cube দুই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ তো আমরা জানি যে দুই মূল দেওয়া থাকলে সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই সূত্রটা আমি এখন লিখব তো 1/p cube ও 1/q cube এই মূল বিশিষ্ট যেহেতু দুইটা মূল দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই দ্বিঘাত সমীকরণ হবে তো আমরা এই দুই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করব সমীকরণ নির্ণয় সূত্র তোমরা সবাই জানো প্রথমে x স্কয়ার দিতে হয় তারপর মাইনাস দিয়ে যে দুইটা মূলের সমীকরণ বের করব ওই দুইটা মূল আগে যোগ করব 1/p cube 1/q cube into x প্লাস এরপর মূল দুটো গুণ করব গুণ করলে পাবো হচ্ছে 1/p cube into 1/q cube সমান 0 অর্থাৎ আমরা যেই দুই মূল বিশ সমীকরণ বের করব তার সূত্রটা লিখলাম x স্কয়ার মাইনাস ওই মূলদ্বয়ের যোগফল ইনটু x প্লাস ওই মূলদ্বয়ের গুণফল যেই মূল বিশ সমীকরণ বের করব আমরা এই দুটো মান জানি এই দুটো মান ইউজ করব জাস্ট এখানে খেয়াল করো তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস এখানে যে আমরা ক্যালকুলেশন করি p cube আর q cube এর লসাগু হচ্ছে p cube q cube p cube p cube বাদ যায় থাকে হচ্ছে q cube প্লাস p cube ইনটু x প্লাস 1 বাই p q হোল কিউ সমান 0 তো আমরা এই মানটা মোটামুটি সবাই জানি যে কিভাবে মানটা আসে জাস্ট লস হবে করলাম আর কিছু করি নাই তো দেখো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে x স্কয়ার এই মানটাকে a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র করব এবং সূত্রটা এমন ভাবে করব যেন এই মানটা আসে তাই না তো a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র তোমরা সবাই জানো এ আমি এটাকে আগে লিখলাম p টাকে a মনে করলাম আর q টাকে b মনে করলাম সমস্যা নেই কারণ দুটাই প্লাস আছে a কিউ প্লাস b কিউ এর সূত্র হচ্ছে a প্লাস b হোল কিউ মাইনাস 3 a b into a plus b তাই না into a a বলতে যে p plus q divided আর এটা p cube q cube আছে আমি p q লিখে হোল কিউব দিলাম কারণ আমরা এটার মান জানি plus 1 by p q হোল কিউব এটারও আমরা মান জানি সমান 0 কিন্তু আমরা মান জানি বলেই মানটা বসার লাগবে এমনটা না আমরা এটা পুরোটাই আর একবার লসাগু করব তো লসাগু করার জন্য আমি দেখো পুরো মানটা এর হরে আছে 1 আর এর হরে এই মানটা আছে ওর হরে এই মানটা আছে একই মান এই দুটো তাহলে 1 এবং এই দুটো আমাদের লসাগু আসলে ওইটাই p q হোল কিউব তাহলে এই মানটা এর সাথে সে গুণ হবে গুণ হলো হবে p q হোল কিউব ইনটু x স্কয়ার মাইনাস আর এখানে তো আর যে লেখা লাগতেছে না ভাগ হয়ে গেছে বাকি যা আছে p প্লাস q q মাইনাস 3 p q ইনটু p প্লাস q প্লাস 1 ইকুয়াল 0 তো তোমরা দেখো এই মানটা যদি আমি এদিকে গুণ করে দেই 0 এর সাথে তো 0 ই হয়ে যাবে বাকি থাকবে শুধু উপরের মানটা তো উপরে মানটা লিখব সাথে আমি একটা কাজ করব আচ্ছা মানটা আগে লিখে নেই p q হোল কিউব x স্কয়ার মাইনাস p প্লাস q হোল কিউব মাইনাস 3 p q p প্লাস q ও এখানে একটু x ছিল আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এই x টা কিন্তু দেইনি এই x টা রেখে দেবা x plus 1 equal 0 तो आमी एखोन जे कास्टा कोर भो शेटा होचे p into q एर मान जानी p plus q एर मान आमरा जानी जस्टे खाले खाली बश हाबो तर तुम्रा एक्टु ख्याल करो p q q तले p q एर मान होचे 3 by 4 आमी जस्ट एलान टा एखाने लेगबो 3 by 4 whole cube into x square minus p plus q p plus q एर मान आमरा जानी 7 by 4 तले आमी 7 by 4 एर ओपर q बस लिखलाम minus 3 into p into q p into q एर मान होचे 3 by 4 into 7 by 4 second bracket the x plus 1 equal 0 जस्ट आमार मान टा a is a मान गुला पाई सिलाम p plus q into p into q एर मान से मान गुला आमरा a is a गाथे बशाई दिलाम तो बशाई दिलाम तो बशाई दिलाम एकोन देखो follow follow टा किया से आमी जस्ट छोदु follow follow टा निनाई करबो তাহলে দেখো এরপর আমি যদি 3 এর উপর কিউব করি তাহলে হবে হচ্ছে 3 এর 9 27 x স্কয়ার 7 এর উপর কিউব 7 এর 49 তার 7 49 এ হচ্ছে তোমার 3 4 343 আর এটা হচ্ছে 64 তাহলে এটা হচ্ছে 3 
तीन चौबीस चौष्टि समान जीरो समस्या